ஹலோ விவர்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் தையல் தமிழில் இந்த வீடியோல நம்ம வந்து செஸ்ட் ரவுண்ட் வந்து நாற்பது இன்ச் இருக்கிற சுடிதார் டாப்ஸ் வந்து த்ரீ பை ஃபோர் ஸ்லீவ் வச்சு எப்படி வந்து ஃபுல்லா மெஷர்மெண்ட்ஸ் வச்சு கட் பண்றது அப்படின்றத தான் பாக்க போறோம் இதுக்கு வந்து நான் ரெண்டு மீட்டர் கிளாத் சுடிதார் வந்து நம்ம மெட்டீரியல் கிளாத் வரும்ல அந்த துணியை வச்சே தான் வந்து எப்படி த்ரீ பை ஃபோர் ஸ்லீவ் வந்து கட் பண்றது அப்படின்றத வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன் வீடியோ ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து கடைசி வரைக்கும் ஃபுல்லா பாருங்க வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நீங்க நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா இந்த வீடியோ கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பிரஸ் பண்ணுங்க பக்கத்துல வர பெல் ஐக்கானையும் சேர்த்து பிரஸ் பண்ணுங்க அதுக்கு பக்கத்துல வர ஆல் அப்படின்றதையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்பதான் நான் எப்ப வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரும் என்னோட வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் நீங்க மிஸ் பண்ணாம பாக்கலாம் இப்ப இந்த வீடியோக்குள்ள போகலாம் நம்ம சேனல்ல வந்து ஏற்கனவே நம்ம பாடி மெஷர்மெண்ட்ஸ் எப்படி எடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து சுடிதாருக்கு பேட்டர்ன் எப்படி ரெடி பண்ணணும் ஸ்லீவ் கட் பண்றது எப்படி அப்படின்ற பேட்டர்ன் வீடியோஸ் எல்லாமே அப்லோட் பண்ணிருக்கேன் இந்த வீடியோஸோட லிங்க் எல்லாமே வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல இருக்கும் உங்களுக்கு வேணும் நீங்க செக் பண்ணி பாத்துக்கோங்க உங்களோட மார்க் சுற்றளவு வந்து நாற்பது இன்ச் இருந்தது அப்படின்னா நான் இப்போ இதுல கொடுத்துருக்க அளவுகள் எல்லாமே வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணி உங்களோட சுடிதார் வந்து நீங்க கட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டா இருக்கும் கரெக்டா இருக்கும் இப்ப எப்படி கட் பண்றதுன்னு பாக்கலாம் இப்ப இந்த துணியில தான் வந்து நம்ம சுடிதார் கட் பண்ண போறோம் இது வந்து சுடிதார் மெட்டீரியல்ல வந்து அந்த டாப் கிளாத் தான் மெட்டீரியல் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு மீட்டர் அளவுக்கு இருக்கு இதோட அகலம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாற்பத்தி மூணு இன்ச் இந்த அளவுக்கு இருக்கு லைனிங்கோட அளவு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டரை மீட்டர் எடுத்திருக்கேன் வந்து த்ரீ பை ஃபோர் ஸ்லீவுக்குமே வந்து லைனிங் போட போறேன் அதனால ரெண்டரை மீட்டர் எடுத்திருக்கேன் நீங்க வந்து ஷார்ட் ஸ்லீவ் தான் போட போறீங்க அப்படின்னா நீங்க ரெண்டு மீட்டர் துணியே எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டா இருக்கும் ஃப்ரண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நெக் டிசைன் எதுவும் கட் பண்ண போறது இல்ல இதுலயே வந்து இந்த டிசைன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஆஹ் இப்ப நம்ம சுடிதார் மெட்டீரியல்ல வர கிளாத் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் வரும் ஃப்ரண்ட் பார்ட் தனியா பேக் பார்ட் தனியா தான் வரும் இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் ஏதாவது கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ரெண்டே வந்து தனித்தனியா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரிச்சு எடுத்துக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா இந்த மாதிரி ஒரு பிளவர் பிரிண்ட் வேற இருக்கு அதனால நம்ம அந்த டிசைனும் கரெக்டா ஒரே மாதிரி வர மாதிரியும் கட் பண்ணணும் அதுவும் எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம லைனிங்ல கட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து மெயின் கிளாத்ல எப்படி கட் பண்றது அப்படின்றது வந்து பாக்கலாம் லைனிங் வந்து நான் ரெண்டரை மீட்டர் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா இதோட அகலம் வந்து பாத்தீங்கன்னா முப்பத்தி நாலு இன்ச்சு சாதாரண துணி அகலம் தான் வந்து நான் எடுத்திருக்கேன் அதுல ரெண்டரை மீட்டர் அளவுக்கு துணி வந்து எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்ப இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் சுடிதாரோட டாப்புக்கு தேவையான அளவுக்கு ஹைட்டுக்கு மட்டும் இந்த மாதிரி துணியை நாலு ஃபோல்டுல மடிச்சு கட் பண்ணி எடுத்துட்டு நீர் வைக்க துணியை வந்து ஸ்லீவ்க்காக எடுத்து வச்சிடலாம் இப்ப இந்த மாதிரி நாலா மடிச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்ப லைனிங் வந்து எந்த அளவுக்கு கட் பண்ணணும் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து தச்சதுக்கு அப்புறம் சுடிதார் எந்த அளவுக்கு ஹைட் வேணுமோ அந்த ஹைட்டை அப்படியே லைனிங்ல மார்க் பண்ணிக்கோங்க லைனிங் வந்து கம்மியா மார்க் பண்ணணுமா ரெண்டு இன்ச்சு ஒரு இன்ச்சு அப்படின்றதெல்லாம் தேவையே இல்லை நம்ம வந்து நமக்கு தேவையான ஹைட்டுக்கு அப்படியே எடுத்து கீழே வந்து நம்ம லைனிங்ல மடிச்சுட்டு போகலாம் அது வந்து நம்ம நல்லா வந்து ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு உள்பக்கமா மடிச்சு தச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஹைட் வந்து கரெக்டா வந்துடும் மெயின் கிளாத்தை விட ரெண்டு இன்ச் வந்து உள்பக்கமா தள்ளி இருக்கிற மாதிரி வந்துடும் அதனால நமக்கு சுடிதார் எந்த அளவுக்கு ஹைட் அளவுக்கே வந்து நம்ம லைனிங் கட் பண்ணிக்கலாம் முப்பத்தொன்பது இன்ச் ஹைட் எனக்கு தேவைப்படுது அதனால நான் அந்த அளவுக்கு துணியை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் ஷோல்டர் மெஷர்மெண்ட் ஹாஃப் ஷோல்டர் மார்க் பண்ண போறோம் ஆரே ஹால் இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கழுத்து அகலம் வந்து ரெண்டே முக்கால் இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கழுத்தோட உயரம் வந்து பின் கழுத்து உயரம் நான் ஏழு இன்ச் வைக்க போறேன் தையலுக்கும் சேர்த்து தான் வந்து ஏழு இன்ச்சு தச்சதுக்கு அப்புறம் ஆறரை இன்ச் நமக்கு வரும் முன்கழுத்து உயரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆரை கால் இன்ச் வந்து மார்க் பண்றேன் இதுவும் தையலோட அளவோட சேர்த்து தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு ஹைட்டுக்கு நீங்க ஃப்ரண்ட் நெக் பேக் நெக் ரெண்டும் வந்து மார்க் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி பாக்ஸ் போட்டு எடுத்துக்கோங்க இப்ப அடுத்து வந்து நம்ம சைட்ல ஆம் ஹோலோட மெஷர்மெண்ட் வந்து மார்க் பண்ண போறோம் மேல ஷோல்டர் எவ்வளவு வச்சோமோ அதை கீழே மார்க் பண்ணிட்டு ஆம் ஹோலோட உயரம் வந்து ஆறரை இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணி எல் ஷேப்ல லைன் போட்டு விட்டுக்கலாம் இப்ப மேல வந்து நம்ம வந்து அப்பெக்ஸ் பாயிண்ட் வந்து பத்தரை இன்ச் அளவுல மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஷோல்டர்ல வந்
இப்போ வந்து ஆம் ஹோல் கர்வ் வந்து வரைய போறோம் அந்த கார்னர்ல வந்து ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணிட்டு நம்ம எப்பயுமே ஃப்ரண்ட் ஆம் ஹோல் பேக் ஆம் ஹோல் மார்க் பண்ணுவோம்ல அதே மாதிரி மார்க் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மார்க் பண்ண போறது வந்து பேக் ஆம் ஹோல் அதை வந்து இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணி விட்டுக்கலாம் அந்த ஃபிட்டிங் லைன் மார்க் பண்ணிருக்கோம்ல அதுக்கு முன்னாடியே வந்து நம்ம இந்த மாதிரி கர்வ் லைன் வந்து முடிச்சிருந்தோம் ஃப்ரண்ட் ஆம் ஹோல் வந்து கார்னர்ல இருந்து ஹாஃப் இன்ச் உள்ளத்தில் மார்க் பண்ணி திரும்ப அதே மாதிரி ஆம் ஹோல் கர்வ் வந்து வரைஞ்சி விட்டுக்கணும் உங்களுக்கு சுடிதா இருக்கு ஃப்ரண்ட் ஆம் ஹோல்க்கு வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்க வந்து இதை வந்து கட் பண்ணாம ஸ்லீவ்லயும் அதே மாதிரி கட் பண்ணாம டேரக்டா அப்படியே வச்சு தச்சுக்கலாம் ஃப்ரண்ட் ஆம் ஹோல்க்கு வந்து கட் பண்ணி தச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபிட்டிங் கரெக்டா இருக்கும் ஆம் ஹோல் கிட்ட சுருக்கம் இல்லாம இருக்கும் ஹிப் லைன்ல நம்ம எந்த அளவுக்கு வச்சிருக்கோமோ அதே அளவுக்கு கீழே பாட்டம் லைன்ல வந்து வச்சுக்கலாம் அப்பதான் நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் சுடிதா ஹிப் லைன்ல எவ்வளவு வச்சிருக்கோமோ அதே அளவுக்கு வச்சாலே வந்து இவங்களுக்கு வந்து கரெக்டா தான் இருக்கும் சில பேர் வந்து கீழே வந்து கொஞ்சம் அகலமா கேட்பாங்க துணி அவங்களுக்கு மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா நீங்க வந்து ஒரு இன்ச்சு சேர்த்து வச்சுக்கலாம் இப்ப சைட்லயும் ஸ்ட்ரைட்டா வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்ப இந்த லைனிங் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் லைனிங் கட் பண்ணும் போது ஃபர்ஸ்ட் பேக் ஆம் ஹோல் தான் கட் பண்ணணும் இப்ப மேல ஃபோல்டிங்ல இருக்கும் துணி அதை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ சென்டர் நாட்ஸ் கட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி தேவையான இடத்துல எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி நாட்ஸ் கட் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நமக்கு வந்து சைட்ல ஜாயின் பண்ணும் போது ரெண்டு பார்ட்ஸும் ஒரே இடத்துல ஜாயின் பண்ண முடியும் ஒரு துணியை மட்டும் எடுத்து நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட் ஆம் ஹோல் கட் பண்ணிக்கலாம் பேக் பார்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் நெக் லைன் வந்து நம்ம மார்க் பண்ணிருந்தோம்ல அதை வந்து மார்க் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் ஃப்ரண்ட் பார்ட் மட்டும் தனியா எடுத்து வச்சு அதுல ஃப்ரண்ட் ஆம் ஹோல் கட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் வந்து ஃப்ரண்ட் பார்ட் பேக் பார்ட் ரெண்டுமே வந்து லைனிங்ல கட் பண்ணி முடிச்சாச்சு இப்போ பேக் பார்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஸ்கொயர் நெக் வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா வந்து யூனிக் வச்சுக்கலாம் நான் இதுல வந்து யூனிக் தான் வரைஞ்சு விடுறேன் இப்ப லைனிங் கட் பண்றதுல சைட்ல வந்து இந்த மாதிரி துணி இருக்கும் நீங்க ஷார்ட் ஸ்லீவ் கட் பண்றதா இருந்தா இடத்துல வந்து துணி வந்து நாலு மணிப்பா இருக்கும் இதே இடத்துலயே வந்து நீங்க வந்து நம்ம ஸ்லீவ் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது வந்து இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சீங்கன்னா இந்த இந்த பக்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாலு ஃபோல்டு இருக்கும் இது வந்து சைட்ல ஹைட் வந்து ஆறு இன்ச் அளவுக்கு கூட வைக்கலாம் அந்த அளவுக்கு பெரிய துணியா தான் இருக்கும் இந்த இடத்துல வந்து நீங்க ஸ்லீவ் கட் பண்ணி எப்பயும் போல எடுத்துக்கலாம் நான் இதுல வந்து த்ரீ பை ஃபோர் ஸ்லீவ் வந்து கட் பண்ண போறேன் அதனால இந்த துணியை எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம ஏற்கனவே எக்ஸ்ட்ரா கட் பண்ணி வச்சிருந்தாலும் அந்த துணியை எடுத்து மடிச்சு வச்சுக்கலாம் துணியை வந்து நாலு ஃபோல்டுல மடிச்சு எடுத்துக்கிறேன் ஹைட் வந்து பதினாறு இன்ச் அளவுக்கு இருந்துச்சுன்னா கரெக்டா இருக்கும் ஆம் ஹோலோட கர்வ் வந்து எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்றத வந்து பேக் பார்ட் எடுத்து வச்சு அளந்து எடுத்துக்கோங்க அதிகமாக்கலாம் <laughs> பதினாறு இன்ச் அளவுக்கு வச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரீ பை ஃபோர் ஸ்லீவ் வந்து கரெக்டா இருக்கும் கையிலுக்கான அளவு சேர்த்து தான் கீழே வந்து ஃபோல்டிங் ஒரு இன்ச் மேல வந்து பாடி பார்த்தோட ஜாயின் பண்றதுக்கு அரை இன்ச் இப்ப இந்த சைடு வந்து கேப் சைடு வந்து மூன்றரை இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணிக்கோங்க மேல அந்த லென்ஸ்ல இருந்து ஆம்பூல் கவ் வந்து பேக் பார்ட்ல எவ்வளவு நம்ம மார்க் பண்ணுவோம் அதை வந்து இங்க வந்து மார்க் பண்ணி விட்டுக்கலாம் பத்தரை இன்ச் மார்க் பண்றேன் கையிலுக்கான அளவு வந்து ஒன்னே மாதிரி இன்ச்சு அதை வந்து மார்க் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி கிராஸ் ஆகிற லைன் போட்டுக்கலாம் இப்போ வெளி பக்கத்துல இருந்து ஒன்னே ஹால் இன்ச் வந்து நம்ம கையில் கொடுத்துருந்தோம்ல பாடி பார்ட்ல அதை வந்து இதுல மார்க் பண்ணிட்டு மீதம் இருக்க அந்த அளவு வந்து நாலா வந்து டிவைட் பண்ணிக்கோங்க நாலு ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் தான் டிவைட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஸ்லீவ் கட் பண்ணும் போது இந்த மாதிரி கட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாகவும் இருக்கும் அந்த ஆம்பூர் கர்வ் லைனும் கரெக்டா வந்து ஜாயின் ஆகும் இப்ப மார்க் பண்ணிருக்க பாயிண்ட்ஸ்க்கு மேல எல்லாம் வந்து ஹாஃப் இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணிக்கோங்க மூணாவது பாயிண்ட்ல மட்டும் மேல ஹாஃப் இன்ச் கீழே ஹாஃப் இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து ஃப்ரண்ட் ஆம் ஹோல் கட் பண்றதுக்காக இப்ப எல்லா பாயிண்ட்ஸும் ஜாயின் பண்ணி நம்ம நான் சீம் அளவுக்காக மார்க் பண்ணிருக்கோம் அந்த பாயிண்ட்ஸ் கொண்டு போய் ஜாயின் பண்ணி விட்டுடலாம் ஃப்ரண்ட் 
சைடுல வந்து நமக்கு அந்த ஸ்லீவோட ஷேப் வர்றதுக்காக நம்ம ஷார்ட் ஸ்லீவ் எவ்வளவு ஹைட் வச்சு தப்போமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து மார்க் பண்ணிட்டு அந்த இடத்துலயே ரவுண்ட் மெஷர்மெண்ட் மார்க் பண்ணிக்கலாம் அந்த ரேஞ்ச் ஹைட்டுக்கு நான் வந்து ஸ்லீவ் ரவுண்ட் வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறேன் திரும்பவும் இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணி கட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்லீவ் வந்து ரொம்ப லூஸா இல்லாம கரெக்டா வந்து உங்களுக்கு ஃபிட்டிங்கா இருக்கும் அஞ்சரை இன்ச் அளவுல வந்து அவங்களுக்கு ஸ்லீவ் ரவுண்ட் எவ்வளவு வருதோ அதை வந்து மெஷர் பண்ணி இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கணும் கீழே வந்து இந்த மாதிரி கிராஸா கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மடிச்சு தைக்கிற அளவு வந்து எவ்வளவு அப்படின்றது வந்து கரெக்டா தெரியும் இப்ப இதை வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதுலயும் பேக் ஆம் ஹோல் தான் கட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் சென்டர் நாஸ் கட் பண்ணிக்கோங்க ஆம் ஹோல் ஜாயிண்ட்ல வந்து நாஸ் கட் பண்ணிக்கோங்க இப்ப ரெண்டு துணியை மட்டும் தனியா பிரிச்சு எடுத்துட்டு ஒரு ரெண்டு துணியிலேயே ஒரு சைட் மட்டும் நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட் ஆம் ஹோல் கட் பண்றோம் லைனிங்ல வந்து நம்ம கட்டிங் முடிச்சு வச்சு பாடுக்கு வந்து மெயின் கிளாத்ல கட் பண்றது பாக்கலாம் மெயின் கிளாத்ல தனித்தனியா துணி இருக்கிறதுனால தனித்தனியா தான் கட் பண்ண போறோம் வந்து ஃப்ரண்ட் பார்ட் கட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரண்ட்ல வந்து கீழே இந்த இடத்துல பார்டர் இருக்கு தேவையான அளவுக்கு ஹைட் இருந்ததுன்னா அப்படியே வச்சு கட் பண்ணிக்கலாம் இதுல எவ்வளவு ஹைட் இருக்கு அப்படின்றது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாக்கலாம் அந்த நெக் டிசைனை வந்து நான் கரெக்டா சென்டர் பார்த்து மடிச்சு எடுத்திருக்கேன் மேல இருந்து கீழே வரைக்கும் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நாற்பத்தி இன்ச் இருக்கு நமக்கு தேவையான ஹைட்டை விட அதிகமா இருக்கு நமக்கு தேவையான ஹைட் வந்து பாத்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஒன்பது இன்ச்சு தான் அதோட கீழே வந்து அரை இன்ச்சு மேல வந்து சோடு ஜாயின் பண்றதுக்கு அரை இன்ச்சு இருந்தாலே போதும் சாதாரண மடிச்சு தைக்கிறதுனா ஒன்றரை இன்ச் அதிகமா தேவைப்படும் இது நம்ம பார்டர் இருக்கிறதுனால பார்டர் எடுத்து அட்டாச் பண்ண போறோம் அதனால எடுத்திருக்க அளவை விட ஒரு இன்ச் வந்து அதிகமா இருந்தாலே போதும் அந்த அளவு மட்டும் மார்க் பண்ணி நாற்பது இன்ச்சு நான் வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறேன் கீழே இருக்க பார்டர் எடுத்து நம்ம கடைசியா வந்து இதுக்கு மேல வச்சு அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் அப்படியே இதுக்கு மேல வந்து நம்ம லைனிங் வந்து ஃப்ரண்ட் பார்ட்ல கட் பண்ணியிருந்தோம்ல அதை மட்டும் எடுத்து வச்சு அப்படியே வந்து சுத்தி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் துணி வந்து ஃபோல்டிங் வந்து கரெக்டா வந்து மடிப்பு பாகத்துல இருக்கிற மாதிரி வச்சு போட்டுக்கோங்க சைட்ல வந்து கரெக்டா வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் பிகினர்ஸா இருந்தீங்க அப்படின்னா சைட்ல வந்து ஒரு கால் இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா விட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க தச்சதுக்கு அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்க கிளாத் எல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ கீழே இருக்க பார்டரையும் நான் வந்து கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதை வந்து நம்ம கடைசியா வந்து பார்டருக்கு மேல இருக்கிற துணி இந்த மாதிரி மடிச்சு வச்சு நம்ம எல்லாமே பினிஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீழே வந்து அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃப்ரண்ட் பார்ட் வந்து கட் பண்ணியாச்சு இதுல அந்த பிளவர் வந்து மேல் பக்கம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு இப்போ வந்து பேக் பார்ட்லயும் இதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து வச்சு கட் பண்ணணும் இதுல நெக் டிசைன் வந்து நம்ம கட் பண்ண போறது இல்லை இது நெக் டிசைன் இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து கட் பண்ண போறது இல்லை நம்ம வந்து பேக் பார்ட் கட் பண்றதுக்கு அந்த ரிமைனிங் இருக்கிற துணியை வந்து எடுத்து அந்த பிளவர் டிசைன் வந்து கரெக்டா ஃப்ரண்ட் பார்ட்ல எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி போட்டு தேவையான அளவு அகலத்துக்கு மட்டும் மன்னிச்சுக்கோங்க அப்பதான் வந்து நமக்கு த்ரீ பை ஃபோர் த்ரீ வந்து கட் பண்ண முடியும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேக் பார்ட்ல கீழே வந்து மடிச்சு தைக்கிறதுக்கு ஒரு இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரண்ட் பார்ட்ல பார்டர் இருந்ததுல அதனால நம்ம மடிச்சு தைக்கிறதுக்கு அளவு விடல இதுல வந்து நம்ம மடிச்சு தைக்கிறதுக்கு ஒரு இன்ச் வந்து மார்க் பண்ணிக்கணும் மேல் பக்கம் வந்து நம்ம ஹைட்டை விட அரை இன்ச் வந்து சோடு ஜாயின் பண்றது மட்டும் சேர்த்து முப்பத்தி ஒன்பதரை இன்ச் வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம லைன் போட்டுட்டு இந்த ஷோல்டர்ல மார்க் பண்ணிருக்கோம்ல இந்த லைன் மேல லைனிங் எடுத்து வச்சு அப்படியே நம்ம முதல் கட் பண்ணாலும் அதே மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் துணி வந்து தேவையான அகலத்துக்கு மடிச்சு போட்டீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து த்ரீ பை ஃபோர் கட் பண்ற அளவுக்கு துணி வந்து சைட்ல கிடைக்கும் பேக் ரெண்டுமே வந்து நம்ம மெயின் கிளாத்ல கட் பண்ணியாச்சு இப்போ சைட்ல இருக்க இந்த துணி வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த பிளவர் டிசைன் வந்து மேல இருக்கிற மாதிரி வேணும் அதனால நம்ம வந்து இதை எப்படினாலும் போட்டு கட் பண்ண முடியாது கரெக்டா இதே மாதிரி வச்சுதான் நம்ம வந்து கட் பண்ண முடியும் துணியை வந்து கரெக்டா பாதியா மடிச்சு போட்டு தனித்தனியா நம்ம வந்து ஸ்லீவ் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்ப சைட்ல வந்து எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் இல்ல கீழே அடியில இருக்க அந்த துணியில வந்து பாத்தீங்கன்னா துணி வந்து பத்தாம இருக்கு அதுக்கு வந்து நம்ம கட் பண்ணிட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற துணி எடுத்து ஜாயின் போட்டு நம்ம வந்து தச்சுக்கலாம் இப்ப இந்த இடத்துக்கு வந்து ஜாயின் போடுறதுக்கு இன்னொரு ஸ்லீவ் கட் பண்ணிட்டு நான் வந்
ஸ்லீவ் வந்து ஃபுல்லா வந்து ஓப்பன் பண்ணி வச்சும் கட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி வச்சு கட் பண்ணும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே சைட்ல நமக்கு ஜாயிண்ட் வரும் நான் மொதல் போட்ட மாதிரி போடும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு சைட்ல ஜாயிண்ட் வரும் ஆனா இதுல ஜாயின் போடும் போது நமக்கு வந்து ஸ்லீவோட பாதி வரைக்கும் நமக்கு வந்து அந்த ஜாயிண்ட் வந்து தெரியும் நம்ம மொதல் போட்ட மாதிரியே வந்து மடிச்சு கட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த ஜாயின்ஸ் எல்லாமே வந்து கைக்குள்ளே போயிடும் நமக்கு வெளியிலேயே வந்து தெரியாது தச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி போட்டுட்டு துணியோட ரெண்டு சைடும் வந்து ஜாயிண்ட் போட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா அந்த நடுவில் இருக்குல்ல அந்த துணியை வந்து நமக்கு எந்த இடத்துல ஜாயிண்ட் வேணுமோ அந்த இடத்துல மட்டும் இந்த மாதிரி வச்சு கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு மட்டும் கட் பண்ணிட்டு மீதம் இருக்க துணியை வந்து அந்த இன்னொரு துணிவுல ஜாயின் பண்றதுக்கு எடுத்து வச்சுக்கலாம் அந்த ஜாயின் பண்ற இடம் வந்து தெரியறதுக்காக மார்க் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இந்த துணியை வந்து அந்த இன்னொரு ஸ்லீவ்ல வந்து ஒரு பீஸ் வந்து நமக்கு ஜாயின் பண்றதுக்கு தேவைப்படுச்சுல அதுல வந்து வச்சு ஜாயின் பண்ணிட்டு தச்சு முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு அப்படின்றத வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் சுடிதார் வந்து கட் பண்றது மட்டும் தான் காமிச்சிருக்கேன் நம்ம லைனிங் சுடிதார் வந்து எப்படி தைக்கணும் நெக் டிசைன்ஸ் எல்லாம் எப்படி தைக்கணும் அப்படின்ற வீடியோ எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சேனல்ல ஏற்கனவே நிறைய அப்லோட் பண்ணிருக்கேன் அந்த வீடியோஸோட லிங்க்ஸ் எல்லாமே வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லயும் உங்களுக்கு மேல ஐ பட்டன்லயும் கொடுத்துருப்பேன் கண்டிப்பா செக் பண்ணி பாருங்க ஃபுல் ட்ரெஸ் தைக்கிற டீடைல் வீடியோவாவே அது இருக்கும் சுடிதார் வந்து தச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்கு அப்படின்றது தான் பாக்குறீங்க கீழே வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட் பார்ட்ல பார்டர் இருந்ததுல அதை அட்டாச் பண்ணி தச்சிருக்கேன் ஃப்ரண்ட் பார்ட்ல வந்து சிம்பிள் ரவுண்ட் நெக் தான் வச்சு தச்சிருக்கேன் அந்த டிசைன் வந்து கீழே அவங்க கொடுத்துருந்தது இருக்கு சைட்ல வந்து த்ரீ பை ஃபோர் ஸ்லீவ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கீழே வந்து பேண்ட் கிளாத்ல இருந்து நான் வந்து பார்டர் எடுத்து வச்சிருக்கேன் நம்ம வந்து சைட்ல ஜாயின் போட்டாலும் அது ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கைக்குள்ளே வந்து அடிப்பக்கத்திலே போயிடும் வெளியில எதுவுமே நமக்கு ஜாயின் போட்ட மாதிரியே தெரியாது அதுக்காக தான் நான் வந்து ரெண்டு துணிலையும் ஜாயின் போட்டு தைக்கிற மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் பேக் பார்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பேண்ட் கிளாத் எடுத்து வச்சு இந்த மாதிரி ரோப் தைச்சுட்டு இருக்கேன் இந்த வீடியோஸோட லிங்க்ஸ் எல்லாமே வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லயும் இருக்கும் மேல ஐ கார்ட்லயும் இருக்கும் கண்டிப்பா செக் பண்ணி பாருங்க அதுல வந்து லைனிங் சுடிதார் எப்படி தைக்கிறது அதுக்கப்புறம் நெக் லைன் எப்படி ஈஸியா பினிஷ் பண்றது கேன்வாஸ் வச்சு தைக்கிறது கேன்வாஸ் இல்லாம தைக்கிறது இதை பத்தின எல்லா வீடியோஸுமே இருக்கும் கண்டிப்பா வந்து செக் பண்ணி பாருங்க இந்த வீடியோ பத்தின கமெண்ட்ஸ் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம்ல ஃபாலோ பண்